வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கார் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு கேல்குலேட் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த கார் ஓகேவா இந்த கார்க்கு எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு காரோட காஸ்ட் என்னன்றது தெரியணும் ஓகே அதை எப்படி வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனில் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் முதல்ல ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ரிகார்டிங் கார் நம்ம என்னன்றத பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கார் அக்வேர்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா ஓகே அதாவது ட்வெண்ட்டி எயிட் டூ நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறமா அண்ட் பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த காரை அது வந்து இட் இஸ் நாட் சார்ஜபிள் டு டெப்ரிசியேஷன் ஓகேவா டெப்ரிசியேஷன் வந்து அதுக்கு நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே ஆனால் அந்த கார் வந்து ரெண்டு பர்பஸ்க்காக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் இஸ் அலோவபிள் அது என்ன ரெண்டு பர்பஸ் அப்படின்னா யூஸ்ட் ஆஸ் டாக்ஸி அதாவது பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்காக டாக்ஸி ஹையர் பண்ணுறாங்க இல்லையா டாக்ஸி அது மாதிரி டூரிஸ்ட்க்கு ஹையர் பண்ணுறதுக்காக அந்த காரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம டெப்ரிசியேஷன் அதில் கிளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறீங்க ஓகே அவுட் சைட் இந்தியா பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த கார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இந்த டூ பர்பஸ் அப்படின்னா இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் கார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம டெப்ரிசியேஷன் வந்து அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணலாம் ஓகே இது தவிர்த்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொவிஷன் என்னன்றத பார்க்கணும் இது நாட் ஒன்லி ஃபார் கார் எல்லா அசட்டுக்குமே இதை மாதிரி தான் ஓகே இன் கேஸ் ஆஃப் கிஃப்ட் ஓகே கிஃப்டாக நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு அசட்டை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் அசட் யூஸ்ட் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஆ சப்ஜெக்ட் டு டெப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் த இனிஷியல் இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஓகே அது வந்து அந்த அசட் எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்களோ அதிலேருந்து டெப்ரிசியேஷன் அதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வரணும் ஓகே அதாவது உங்களுக்கு கிஃப்டாக ஒரு அசட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட்டில் இருந்தே அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வந்து அப்ளிகபிள் ஓகே அண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் கார் ஆன் த டேட் ஆஃப் கிஃப்ட் வில் நாட் பி கன்சிடர் அதாவது மார்க்கெட் வேல்யூ ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிஃப்ட்டுக்கு அப்படின்னா அதை வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே வெறும் காஸ்ட் ஆஃப் த காரோ இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட்டோ அதுலேருந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ ரேட்டோ அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே வரணுமே தவிர அந்த மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து நமக்கு இர்ரெஸ்பெக்டிவ் இந்த டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுற காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நான் இப்போ சொன்ன விஷயம் எல்லாம் என்னன்றது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மிஸ்டர் ஏ பர்ச்சேஸ் அ கார் இன் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபார் ருபீஸ் ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் யூஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் வந்து நம்ம சொன்ன டேட்டுக்கு அப்புறமா தான் ஸோ நம்ம அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நமக்கு அந்த டாக்ஸிக்காகவோ இல்லை பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காகவோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதெல்லாம் இதில் அப்ளிகபிள் இல்லை ஓகே ஆன் டென்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஹீ கிஃப்டட் த கார் டு ஹிஸ் சன் எக்ஸ் ஓகே ஏ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அவர் சன்னுக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு ஹூ யூஸஸ் இட் ஃபுல்லி ஃபார் ஹிஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் பர்பஸ் ஓகேவா ஃபுல்லாகவே எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ப்ரொஃபஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாரு த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த கார் ஆன் த டேட் ஆஃப் கிஃப்ட் வாஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே நம்ம கிஃப்ட்டுக்கு இந்த மார்க்கெட் வேல்யூ பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம் ஓகே அப்போ இந்த ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு எனிவேஸ் ப்ராப்ளமில் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஓகே ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் த கார் ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து காரோட டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் தி கார் என்னன்றது தெரியணும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் கிஃப்ட் அப்படின்னா ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இட் இஸ் லயபிள் ஃபார் திஸ் டெப்ரிசியேஷன் இல்லையா அந்த டேட்லேருந்தே நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒன் லேக் நைன்ட்டி தௌசண்ட் ஓக
இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதியாச்சு காஸ்ட் ஆஃப் த கார் ஆன் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வருஷம் டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவு போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் பொறுத்த வரைக்கும் டெப்ரிசேஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகே டெப்ரிசேஷன் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்த ஒரு அசட்டுக்கு டெப்ரிசேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் நமக்கு தெரியும் இது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி கேட்டகரியில் வருது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம டெப்ரிசேஷன் கிளைம் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெப்ரிசேஷன் எப்போ போடுவோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதாவது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கு டெப்ரிசேஷன் ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வருது ஓகேவா இப்போ நம்ம எது வரைக்கும் போடணும் அப்படின்னா நம்மளோட கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் நமக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எப்போ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆன் டென்த்து ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு வரணும் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்லேருந்து ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம போடும்பொழுது இந்த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவில் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனுக்கான டெப்ரிசியேஷன் ஓகே எவ்வளோ வருது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் அதாவது செவன்டீன் எயிட்டீனுக்கு டெப்ரிசியேஷன் எதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இதில் தான் நம்ம இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ வந்துருச்சுன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கான டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ அது என்ன அமௌண்ட்டில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ தான் அப்போ ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் போட்டோம்னா பாருங்கள் நமக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் கிடச்சிருச்சு அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போடுறோம் ஓகே அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நமக்கு இன்னொரு வருஷமும் இருக்குது இல்லையா எயிட்டீன் நைன்டீன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம போடணும் இல்லையா அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் த்ரீ போட்டோம்னா பாருங்கள் நமக்கு நைன்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ வருது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி செவன் வருது ஓகே இப்போ இதுதான் நம்மளோட டெப்ரிசேஷன் ஃபார் த பாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ஓகேவா அதாவது கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி எந்த டேட்டில் அக்வேர் பண்ணமோ அதில் இருந்து நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகே அப்போ நமக்கு டோட்டல் டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்லலாம் நமக்கு இருந்த டெப்ரிசேஷன் அப்போ இப்போ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ என்ன இந்த காருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பண்ணோம்னா எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் தான் நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் த கார் ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இந்த கரண்ட் இயருக்கு நம்ம கம்ப்யூட் பண்ண வேண்டியது இந்த வேல்யூவில் இருந்து தான் ஓகேவா அதாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது அதிலிருந்து டெப்ரிசியேஷன் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் போட்டுகிட்டே வரும் இப்போ நம்மளோட காரோட வேல்யூ இது தான் அப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இதுக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது தான் வேல்யூ ஓகே இதுலேருந்து நம்ம ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம போடலாம் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது கார் வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி வந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனுக்கான காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இது நாட் ஒன்லி ஃபார் கார் எந்த ஒரு கிஃப்ட் அசெட்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த அந்த அசட்டை வந்து பிஸ்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாலும்